आत्मनिर्भर भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने बात रखी देश के प्रति संबोधन किया उसको देखते हुए हमने पिछले कुछ दिनों में वो कदम उठाए जो रचनात्मक और उपयोगी हो वी हैव टेकन स्टेप्स विच आर कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव और योजनाबद्ध तरीके से हमने काम किया है वी हैव वर्क विद अ टारगेटेड अप्रोच इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स और जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में भी संकट में अवसर देखने का काम किया है और पिछले पांच दिनों में उन सबकी रूपरेखा आप सबके सामने रखी है आत्मनिर्भर भारत का 20 लाख करोड़ का पैकेज और इसके साथ जो रिफॉर्म्स हम एक बड़ा बदलाव लाने के लिए और संबल प्रदान करने के लिए लाए हैं वो पिछले कुछ दिनों में उसकी रूपरेखा हमने आपके सामने रखी इस पैकेज में सभी वर्गों का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है चाहे वो किसान हो बागवान हो महिला हो मजदूर हो उद्यमी हो युवा हो इन सब के लिए ही व्यापारी कर्मचारी तक के लिए भी उसका इसमें ध्यान रखा गया और सबसे पहले ध्यान स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को हम लेकर आए एक लाख सत्तर हजार करोड़ का और उसमें भी अगर आप आज तक देखें तो सबसे पहले राशन देने का काम अनाज देने का काम जो पूरे देश भर की राज्य की सरकारों और यूनियन टेरिटरीज के माध्यम से किया तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में पांच किलो गेहूं और चावल देने के लिए हमने इस योजना को लेकर आए और इनके परिवारों को एक एक किलो दाल देने का काम भी किया और प्रति व्यक्ति पांच पांच किलो गेहूं चावल इसके अलावा गैस की कमी ना हो ऐसे 6 करोड़ इक्यासी लाख 6 करोड़ इक्यासी लाख रसोई गैस के सिलेंडर और इसमें आठ करोड़ रुपया इन बेनिफिशरीज के खाते में डायरेक्ट बेनिफिशरीज ट्रांसफर के माध्यम से किया गया है किसानों के लिए पीएम किसान योजना के माध्यम से 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खातों में सोलह करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो वृद्ध विधवा अपंग के लिए किया जाता है उसमें भी दो करोड़ इक्यासी लाख बेनिफिशरीज को 2,807 करोड़ रुपये अब तक ट्रांसफर कर दिया गया कुल इसमें 3,000 करोड़ ट्रांसफर करना था प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते जो लगभग साढ़े बीस करोड़ लोगों के हैं महिलाओं के हैं जिसमें शहरों में भी दो करोड़ महिलाओं के खाते इसमें आते हैं इसमें 40 करोड़ चौवन लाख ट्रांसफर्स करके कुल बीस करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन फंड दो करोड़ 20 लाख बेनिफिशरीज को 3,950 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया अब प्रवासी मजदूर अपने घरों में वापस कैसे जाएं? रोज की 300 सौ गाड़ियां हमने रेलगाड़ी उपलब्ध करवाई हैं। जिस राज्य ने जितनी मांग की उसको उतनी उपलब्ध करवाई जा रही है और इसमें जो मजदूर वापस गए उसमें पचासी प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार ने खर्च किया ताकि मजदूरों पर कोई बोझ न आए रास्ते में खाना दिया मोदी जी ने जहां एक और राशन देने का काम किया 80 करोड़ लोगों को वहीं पर रेल की सुविधा भी पचासी करोड़ पैसा केंद्र की सरकार ने किया अब जो 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी 35 करोड़ रुपए की योजना अलग से लाए कि उनके लिए भी राशन की कमी कहीं ना हो तो गैस सिलेंडर भी दिया है ये अपने आप में दिखाता है हमने कहीं कमी नहीं रखी और ऐसे बारह लाख लोगों ने ई में से अपने तीन करोड़ रुपया पिछले दो महीनों में निकालने का काम किया ये सब कदम उस दिशा में है ताकि संकट की घड़ी में भारत के किसी व्यक्ति को कोई मुश्किल ना आए हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत कमियां रही हो लेकिन प्रयासों में कोई कमी आगे भी नहीं छोड़ी जाएगी अगर एमएसपी खरीद पर देखा जाए तो चौहत्तर हजार तीन सौ करोड़ रुपया उस पर भी खर्च किया गया था और जो सवा चार लाख करोड़ के ऋण किसानों ने लिए थे उसमें भी तीन महीने का मॉरिटोरियम अलग से दिया गया छियासी करोड़ रुपये के ऋण किसानों को पिछले दो महीनों में दिए गए ताकि उनको फसल के समय कोई दिक्कत ना आए और राज्यों को भी पैसा हजारों करोड़ रुपये उपलब्ध कराए ताकि खरीद हो सके ज्यादा इस पर लंबी बात ना करता हुआ आज हम आपके सामने कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं जिससे अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा और इसकी जानकारी माननीय वित्त मंत्री जी आपके सामने रखेंगे
So before I start on uh, today's reforms and uh, enabling measures, I would like to show what we have done in the last two months, particularly as regards containment of uh, coronavirus, um, and also the way in which at that time businesses don't uh, get affected by the compliance burden, and also make sure that children, school-going children, do have some technological support in conducting their classes, in having their classes conducted. So if we can start off with the slides. Uh, the health-related steps that have been taken are shown in this slide. 15,000 crores was uh, declared by the Prime Minister as released, and from that, 4,113 crores have been released to the states. Essential items of 3,750 crores were bought. Testing labs and kits were also brought in. Insurance cover, which is the most important thing there, insurance cover of 50 lakhs per person for health professionals under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was announced. Also making sure that telemedicine comes into play. Tele, there was a rollout of uh, e-Sanjeevani, which is a teleconsultation service, and capacity building exercises have also been taken up through virtual learning modules. Then protection of health care workers. Um, required an amendment in the Epidemic uh, uh, Diseases Act, which is a fairly, a old, fairly an old act, uh, but amendments have, have been made. And one thing which the Prime Minister mentioned during his speech, which is worth recollecting, that this, op this challenge gave us an opportunity to prove to the world that we can ramp up production of protection equipments. Today, we have more than 300 domestic manufacturers of PPE and early when this whole uh, epi epidemic came into existence and all of us uh, really got ourselves to uh, take preventive steps, there were not even one producer of PPE. Already we have supplied about 51 uh, lakhs of PPEs, uh, 87 lakhs of N95 masks and also 11.08 crores of hydrochloroxy, hydroxychloroquine tablets. So that is uh, as regards the health related matters. Uh, ease of doing business, quite a few things have happened, but because I'm going to elaborate it as part of my package, I will not attend to it now. You can go over to the next slide. Um, This also is something which we've been doing during the COVID time just to make sure that activities are initiated um, as regards ease of doing business. I'll again come back to it when I'm getting in uh, to talk about the package. The next slide. This is important because during the COVID, compliance burden was going to be a matter of concern and people had said even if we had violated one or two or because we couldn't attend to office or because my necessary staff were not coming who were doing my compliance job will action be taken against us so today we have been joined by secretary uh, corporate affairs also timely action was taken to reduce the compliance burden under various provisions of the companies act uh, as well as uh, that companies could conduct, this is a very important technological advantage which we have used, like the DBT. We have said companies could conduct their board meetings, their EGMs and AGMs virtually using technology through video conferences. And the latest order pertains to the fact that even rights issues can be done leveraging the strength of digital India. This is a major step forward in corporate governance. So this is something which, because of the pandemic, the Corporate Affairs Ministry has been very proactive to engage with the companies and understand how best their problems could be sorted out. So that was a measure taken um, in such a uh, context. Uh, other than that, of course, 47, 44% recovery has been achieved during that time since 2016 inception of IBC. The other details I can give you a bit later, but I think during the COVID, 
we made sure that industries don't suffer. The third one about what we've done during uh, the first two months uh, during the COVID crisis is a bit of using technology uh, for education. Online education uh, has been taken up in a big way. Schools are now uh, using a lot of technology, but Swayam Prabha, which is a direct telecast mode that they have, direct to home channels have been used. Three channels are already earmarked for school education. Now, another 12 channels are to be added to this. I am sure in schools in the rural areas also, this will be of great help where schools can bring in technology to children because irrespective of rural or urban, children love technology and they adapt very quickly to it. So the education, HRD, the education department, the human resource department has made the best of this time to pro provide curriculum through technologically uh, active media. So provision has been made for telecast of live interactive sessions so that teachers and students can watch what is going on and these channels uh, bring in experts from home through Skype. Also they have uh, tied up with private DTH operators like Tata Sky and Airtel to air educational video content.